扬起前方的路，命运在等我奔赴穿越历练的远途。谁没有一身的热血起伏？不过把天赋阴雨灯火阑珊处。哎，人生啊，那会刀枪不入，对黑夜不屑一顾，何须锋芒来显露？偶尔绕一些弯路，就当活动筋骨，为难千军一发，我挺身而出。暗涌上心间，我随即应变，只用双拳也不必一身反险。暗涌上心间，有何惧深渊？生色依然紧握手中拳，暗涌上心间，冷清里周全，闲庭心不照样无畏越天谴。暗涌上心间，若逆战难免，兵来将挡，水来土掩才稳健。我叫李长寿，一个蓝星人，因种种意外来到洪荒。稳健是我的人生信条，躲避封神大劫是我的终极目标。我终于成功解决了大德厚土的危机，玉帝王母顺利下凡历劫，我自己也有了不小的感悟。借着聊大道之事，我和仙子在桃林相会，谁知仙子竟说以后每五百年见一面。哎，五百年，关在五指山的猴子都能熬出狱了。东西吗？下山修行不快乐吗？出去有那么危险吗？天还能不是这片天？成真仙，我要下山立约。呃，啊，这么突然吗？师兄，师傅都去天庭了，我也要去。我最近几年修行遇到了一些瓶颈，始终无法突破。师傅说，是我总待在小穷峰，日子太过安逸的缘故。<笑>师傅说的不错，只有在险境中磨练自己的意志。才能增长道心。人族生存权并非生而就有，我辈至今日，是前人用性命拼回来的。等你下山就明白了。啊，这么说，师兄是同意我下山了？我会交给你三个任务，限期三年，完成之后，想必你也应该突破了。为师是不是该跟上去，护林娥一程？师傅，师妹不是任何人的衣服，也不是小穷峰的一个摆件。他应该去了解，天地不只是眼前看到的这些，人生的选择亦是多种多样，那时，他才能开辟出自己的道。蓝天白云一成不变，青山一如门内重风。但一眼望去，总结无比壮阔。
，这就是外面呀，真美！救命啊！别再做无谓的挣扎了，你逃不掉，把宝材都交出来。这不就是师兄的教学案例吗？安排的太明显了，完全在侮辱我的灵智水准。多谢恩公，还请恩公救我救到底，我愿当牛做马。什、哦、竟还有隐藏尸体？若之不嫁，不必。啊！若这般都逃不掉，你不会想碰瓷我吧？告辞。这次解决的不说完美，至少也算优秀吧。师兄见我行事这般稳妥，应当能放心了。好不容易下山，得给师傅师兄买点东西。不过零食不多，得省着点花。小妹，你就是赌气外出，也不能不带盘缠啊。这是大哥命我送来的，当街送零食，这么突如又直接，不像是师兄安排的。大姐姐，你是不是认错人了？我家中只有一位兄长，并无其他姐妹。啊，嗯，警惕性挺高，不会被灵石骗走。小妹怎么还在说气话？啊，我、哦、敖一怎么直接放水了？哎，也罢，毕竟是我失策，忘给师妹多备灵石了。我家穷得很，大姐姐接近我。究竟是何居心？啊，单单一个“吻”字能说明什么？师兄外出都用纸人，但他根本没有纸到人特有的气息。更重要的是，小穷峰的月宫都被师兄拿去换药了，怎么可能有记载？我竟不知长寿兄生活的如此窘迫。其实并没有，毕竟身兼数职。灵娥道友，长寿兄特意让我追来。除了是送灵石，还想考教你的警惕性。敖乙，真是送灵石？不，师兄行事素有深意。有诈！这里真没有。这里一定有诈。不了，我带了灵石。长寿兄所托，请务必收下。我尚有任务在手，告辞。呃，呃，稳，确实很稳，但稳稳的压错题了。师妹，师兄，嗯，我确实忘了给你多备些零食，所以才……我不信，你怎么证明你是我师兄？某人一日沐浴最高记录是十二次，十三岁被蛇咬了，哭了三个时辰，十七岁……你这段时间的表现我都看到了，你已经有能力去完成任务，这次我不会特意安排什么。也不会出手干预，接下来的路，你要自己去走，去看，去经历。心有不定时，可抄稳自经。只有这样，你才能找到属于自己的道。哎前往南州边界，诛杀一百头真仙境修为的妖兽。真仙境，也就是和九九师叔差不多的修为。呃、正面打我可是一个都打不过，一百个。
，师兄，你是认真的吗？嗯，啊，这里就是南柱边界了。人族生存权并非生而就有，我辈之今日，是前人用性命拼回来的。身为人族炼器师，我亦当为此地人族尽一份责任。附近的妖被吓走了大半，短时间内不会再来。疗伤药方还有灵石也都留给了村长。历练任务已经完成，小兰姑娘，这就要走了。小兰姑娘，晚上来沈家吃饭？不来，还要准备明天用的药材。那你多注意身体，别累着。嗯、哎。啊！哎，若是能学到些仙人法术就好了，或许就不会有这么多兄弟没了。等我再长大一点，就去仙门拜师，修习法术，到时候我来保护家乡。为何不舍弃村落，退到后面的城关？若我们退，妖兽就向前追，那样死的人更多。而更多妖兽也会闻讯而来，我们再怎么跑，能跑得过妖兽吗？朕有祖训，便是：据为妖兽所食，亦不可将人族之土拱手相让。人族起于微末，一路百般艰险，左右尽是凶恶。凭着这股不屈之意、自强之心，方有人族代代不息。道心似乎圆满了一些。天劫到了，灵娥护卫纸人军团出击！师兄，此地已布下十二座房偷袭微型阵机，渡劫所用之物一应俱全。哎，最后的底牌，九转金丹。我从老师那里求来两颗九转金丹，一切收好。撑不住了再吞，这是本命。不过也无需太过紧张，你的道基稳固，渡劫成功率还是有九成八。师兄，师兄，你怎么了？为什么？确认过眼神，是拒绝不了的雷。但我只是在天道认可下总结渡劫经验，利用太清丹道帮师妹做了一点点渡劫准备。
凭什么挨批？为什么被罚？怎么就……且慢，稳，稳字经。谁能想到罚他抄《稳字经》抄多了，抄出一条大道啊！啊，这不只能认了。感谢天道老爷百忙之中赶来训诫，弟子甘愿领受责罚。哎呀，哈！天罚，小穷风何以会招致天罚？长寿，给你找补的借口，我实在编不出来了。竟然，天劫是命数，也是机缘。将其现世，只怕他第一次现世是在巫妖大战时，有妖兽作乱，将此妖就地格杀。那难道是？本座杀了你们所有人，了断因果。好像被控制了。
。是笑话特别，特别令人挂念，虽然结果一道失恋，是没有许愿，你能不能听见？谢谢道理千情缘。